राजनीति में जब भी धर्म जुड़ जाएगा तो आपके वास्तविक मुद्दे दूर हो जाएंगे और धर्म वही बीच में लेके आएगा जो मुद्दों से भागना चाहता है हम सरकार को मुद्दों से भाग नहीं देंगे मेरे मित्र आप लोग हंसोगे मैं कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रमाण नहीं खड़ा हूँ मेरी पीठ पे गोली लगी हुई है ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का जीता जागता सच आज का इसमें जो देखा जा रहा है की जो राजनीति है अब कहीं ना कहीं धर्म को लेकर हो गई तमाम विवाद खड़े हो रहे हैं चाहे राम सिंह मानस को लेकर कहा जा रहा है तो अब सनातन धर्म को लेकर आप क्या मैं फिर ये कहूँगा की धर्म आदमी का व्यक्तिगत मसला है कोई किसी धर्म को मानता है किसी किसी धर्म का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं लेकिन राजनीति में जब भी धर्म जुड़ जाएगा तो आपके वास्तविक मुद्दे दूर हो जाएंगे आज महंगाई है बेरोजगारी है आज जो है कास्ट एट्रोसिटी हो रही है आज तमाम तरह से जो है नौजवान परेशान है पेपर लीक हो रहे द्रोगा भर्ती में आप देखो उनहत्तर शिक्षक भर्ती में आप देखो सरकार की जिम्मेदारी है किसानों के प्रति नौजवानों के प्रति महिलाओं के प्रति लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है और धर्म वही बीच में लेके आएगा जो मुद्दों से भागना चाहता हम सरकार को मुद्दों से भाग नहीं देंगे जातिगत जनगणना हो या उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती में घोटाला जो हुआ है उस पर शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई हो या दरोगा भर्ती में घोटाला उस पर कार्रवाई हो या नई नियुक्तियों में जो है नई नियुक्तियां आए बैकलॉग भरे प्रमोशन रिजर्वेशन ये जो बुनियादी मसले इन पर हम लोग सरकार को खींचेंगे नौजवान परेशान घूम रहा है पढ़ा लिखा सरकार जवाब देने को तैयार नहीं तो हम मुद्दों पर रहेंगे और सरकार को भागने देंगे सरकार ने बहुत वादे किए थे किसानों की आमदनी दुगनी हुई बिजली का बिल आधा हुआ किसानों की बिजली माफ हुई ये सब चीजों का जवाब जो है ना सरकार को देना पड़ेगा लेकिन इसमें इस तरह से देखा जाए यूपी सरकार ने कानून व्यवस्था को लेकर दावे किए जा रहे हैं तमाम घटनाएं भी सामने आ रही है मेरे मित्र आप लोग हंसोगे मैं कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रमाण नहीं खड़ा हूँ मेरी पीठ पे गोली लगी हुई है ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का जीता जागता सच है और आप शायद हिम्मत ना जुटा पाए मगर मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि जिस जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर गोली चल रही है उस उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है तो ये ये आपके सामने है आप इस बारे में कहेंगे तो मुझे लगता है पूरी सरकारी गिर जाएगी छोड़िए कानून व्यवस्था का आलम यह है कि बहन बेटी रात के अंधेरे में बाहर नहीं निकल सकती घर से उत्तर प्रदेश का ये हाल हो गया और आम आदमी से ज्यादा सड़क पर आप चलोगे ये नहीं पता आप सही सलामत घर पहुंच जाओ क्योंकि पशु सड़क पर इस तरह घूम रहे हैं कहा बादशे के शिकार हो जाओ आप बता नहीं सकते और सरकार से सवाल नहीं कर सकते लोकसभा के लिए आप कितना तैयार लोकसभा के लिए आजाद समाज पार्टी मेहनत कर रही है यही संविधान बचाओ यात्रा जो है लोगों में जागरूकता पैदा करेगी और वंचित तत्व को जोड़ने काम करेगी अयोध्या को लेकर क्या दावे हैं जिस तरह से योगी कहीं ना कहीं योगी सरकार का दावा है अयोध्या तो सजा रही है तो कहीं ना कहीं अयोध्या पर लोग अपना एक अधिकार पूरा तो उत्तर प्रदेश ही सजना चाहिए लेकिन उत्तर प्रदेश तब सजेगा जब उत्तर प्रदेश का नौजवान किसान महिलाएं कमजोर तबका खुशहाल होगा जब रोजगार होगा जब जो है लोगों की आमदनी बढ़ेगी महंगाई तो खूब बढ़ रही है सरकार को सोचना चाहिए कि लोग खुशहाल कैसे भारत और इंडिया क्या कहना देखिए इंडिया दैट इज भारत और मैं ये कहता हूँ जब ये कॉन्स्टिट्यूशन स्टेब्लिश हुआ तब से हम लोग इसको सुनते आ रहे हैं आज सरकार इनसे इन पे जो है इन मुद्दों पर चर्चा कर रही है लेकिन इन सब ज्यादा मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए चाहे वो इंडिया अलायंस बनाओ जिसके बारे में सरकार बोल रही है उस अलायंस को भी मुद्दों बात करनी चाहिए सरकार को मुद्दों बात करनी चाहिए सच ये है कि बहुत सारी सरकारें उत्तर प्रदेश में और देश में रही लेकिन अभी तक बुनियादी मुद्दे यानी कि रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था भी आम आदमी के लिए नहीं हो पाई आप अपने क्षेत्रों में जाकर देखोगे आज भी कच्चे मकान मिल जाएंगे आज भी आपको ऐसे घर मिल जाएंगे जिनपे इलाज के लिए पैसे नहीं है जिनपे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है जिनपे शादी करने के लिए पैसे नहीं है ये जो बुनियादी मुद्दे हम चांद पे जाने की बात कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है गर्व होता है कि हमारा हम कांध पे चले गए लेकिन यहाँ जो देश में अभी जो है जो कमजोर लोग जो गरीब लोग परेशान है उनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए आप समर्थन करते हैं भारत मैं भार, जिस देश में पैदा हूँ उसका समर्थन नहीं करूँ इंडिया और भारत को लेकर मैं फिर ये कह रहा हूँ ना तो मोदी जी ठेकेदार है ना कोई और ठेकेदार है ये देश जो है किसी एक पार्टी से नहीं है ना ही अलायंस से ये देश तब से था जब से दुनिया तब से देश और जब इसका नाम भारत है तो जब तक हमारे शरीर में जान है हम अपने देश के साथ खड़े लोकसभा चुनाव में आप मोदी जी के विपक्ष में खड़े होना चाह रहे थे फिर भी हम नहीं करें क्या कहना नहीं नहीं हम तो अपने लोगों के लिए खड़े होना चाह रहे हैं क्योंकि किसी की भी सरकार रही हो हमारे लोगों को तो जो है ना वो सुविधाएं अवसर और सबसे ज्यादा जो जरूरत है संरक्षण की वही नहीं मिला अभी तक आज भी एनसीआर का जो डाटा कहता है पचार हजार महिलाओं के साथ रेप हत्या होती है कौन महिलाएं हैं इसकी भी जांच जो है सरकार के लोग करके तो आंकड़े जारी करने चाहिए किन जातियों की महिलाएं आज भी उत्तर प्रदेश में देश का दलित पिछड़ा आदिवासी अल्पसंख्यक समाज जो है 
जुर्म जाति अन्य अत्याचार का शिकार हो रहा है संविधान तो ये भी कहता है कि धार्मिक रूप से गैर बराबरी नहीं हो सकती है लेकिन आप क्या मुसलमानों के साथ गैर बराबरी नहीं कर रहे हैं क्या आप सिखों के साथ गैर बराबरी नहीं कर रहे हैं क्या आप ईसाइयों के साथ बुद्धिस्टों के साथ गैर बराबरी नहीं कर रहे हैं आपको अपनी छोटी छोटी बात पर रोना जाता मुझे बताओ यहाँ बुद्ध विहार या भगवान बुद्ध से जुड़े कोई कार्यक्रम होता है बजरंग दल के लोग जाके वहाँ लाठी चला देते हैं मूर्तियाँ गिरा देते हैं जाके चर्च को जो है ध्वस्त कर दे रहे हैं इस पर सरकार क्यों नहीं बोल रही धर्म आदमी का व्यक्तिगत मसला है धर्म को राजनीति में सरकार के लोग ला रहे हैं और मैं फिर कह रहा हूँ हमारी मुद्दी हमारी राजनीति मुद्दों की है हम धर्म पे जाएंगे